Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, van a disculpar por la suspensión de ayer, pero en el laboratorio se produjo una alarma general porque uno de los auxiliares ha dado positivo al COVID, así que nos pidieron que vayamos de inmediato todos a una prueba. Felizmente en mi caso salí negativo. Entonces podemos continuar con nuestro trabajo. Entonces vamos a hacer un ejemplo del diseño de pavimentos rígidos con el DIPAP. Ya les he mandado la planilla para que en base a eso, a estos datos, hagamos el ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer, como en anteriores veces, es sacar la planilla de tráfico. A ver, vayan haciendo rapidito manera de practicar. El periodo de diseño es... Ingen no está compartiendo pantalla. A ver, un cachito. Quince años, ¿no? El periodo de diseño es quince años. Y tenemos todos los datos. <coughs> Podemos trabajar con la planilla que teníamos de pavimento flexible. Para que no sea muy largo, le vamos a cambiar a 10 años. Esta planilla que tenemos es de 10. Si no, nos va a llevar mucho tiempo. Corríjanlo entonces. Entonces tenemos un RSD, un RSD, dos RD, el tercero que es dos simples. Este es un semisemolque con dos ejes simples y el trasero tándem. El siguiente es simple y tándem tándem. El quinto, vamos a ver qué es. Tridem y Semisemolk. Sería bien este. Luego las tasas. Sería tres, tres, trece y dos cuartos. Y el último dos. Los volúmenes.
ya está calculado, ¿no? Ya llegaron ahí. Entonces, teniendo esto, podemos entrar al DIPAD. Ya están todos en el programa. Ponemos uno nuevo, va a ser pavimento rígido. Por poner algo. Rígido civil 1. La serviciabilidad inicial para pavimento rígido, hemos dicho 4 o 5, de acuerdo al ensayo vial. El índice 2 5. 2 5 y 0 39. 2.5 módulo de rotura del hormigón 4.5 megapascales la desviación estándar 0.39 módulo elástico del hormigón Veintiocho mil trescientos megapascales. El coeficiente de drenaje tenemos como dato uno punto quince. ¿Cuánto va a ser el coeficiente de transferencia? Dice que es un pavimento rígido, doble vía de tres casiles. Tiene tiene juntas, porque está contemplado las juntas, pero no tiene pasajuntas. Si no dice, quiere decir que no tiene pasajuntas, pero tiene tres casiles en cada dirección. ¿Cuánto va a ser el valor de J? A ver, vean esos datos. Creo que es 90 el módulo efectivo de la subrasante cuarenta y cuatro punto ochenta y cuatro y una consulta, eh, para el coeficiente de transferencia, ¿las vermas son de asfalto? No, tenemos para ambos casos, ¿no? Verma de asfalto quiere decir que no es verma ligada. 
es el tratamiento que se hace a los bordes, ¿no? Pero eso no está ligado a la plataforma. A ver, vamos a ver esto. Dice primero el tipo de pavimento, sencilla o con refuerzo, pero eso son losas, no, no, no es refuerzo continuo. Tenemos bermas de asfalto, quiere decir sin bermas de hormigón ligadas. Y nos dice si tiene dispositivos de transferencia, decimos que sí. Entonces en nuestro caso sería 3.2. Si no tuviera pasacuntas estaría entre 3.8 y 4.4. Entonces sería 3.2. 4, ¿no? 4.1. kilopascales por milímetro. Vamos a hacer una conversión. Estoy convirtiendo a P6, sería 164. Entonces aquí, entonces tenemos 164 P6, que equivale también a 44.52 kilopascales por milímetro. El espesor de la luz, como estaba, vamos a mantener 25. cincuenta milímetros. No sé de cuál me dice que debe ser mayor al 60.000. No, no creo que está otro. Espesor de los asumido, 250. ¿Cuánto es el porcentaje de tráfico? Es doble vía, tres carriles en cada dirección. ¿Cuánto va a ser? A ver, acuérdense.
No, no tenemos en este. A ver, vean su texto. Creo que es 0.75 por 0.5, ¿no? ¿Cuánto sale? 0,7. Esto es en porcentaje, ¿no? Tiene que ser 70. Pero es 0,7, 0,5, ¿no? Sí, 35 sería. Sería 35. ¿Cuántos vehículos tenemos? Creo que son uno, dos, tres, cuatro, seis, ¿no? Número de vehículos, seis. Y aquí copiamos nuestra planilla. Tenemos el tráfico. Ahora falta el cálculo de los factores equivalentes. La nomenclatura es uno para eje sencillo y dos para eje tándem. Este va a ser uno, uno. Este va a ser uno, dos. Es el 1, 1, 2. Va a ser 1, 2, 2. El 1, 2, 3. Y por 6 es 1, 2. Y 1, 2. Los pesos. Ya está en toneladas, ¿no? 610, 618. Tercer camión, siete, diez, dieciocho, siete, diez, dieciocho. El otro es siete, dieciocho, dieciocho. El tridem. Seis, quince, veinticuatro. Y el remolque. Seis, quince, nueve, quince. Tenemos todos los pesos. Entonces se puede calcular. Nos da 24 millones 70 mil. Con esto vamos a calcular el espesor. ¿Cuánto le sale? Está bien, 275.
Inge una consulta. Adelante. Para el K de la subresante, también nos da un valor, nos da una capa suelo cemento, creo. No, no habría que corregirlo, el K de la subresante, por ese. Voy a... Eso no entra de principio, ¿no? Vamos a ver si el factor J. Porque el dato es de la subrasante, ¿no? Luego va a aparecer eso. Seguiremos. Entonces ha salido diferente de lo que nosotros esperábamos. Podemos corregir. No estábamos con 250 y nos ha salido 275. Entonces vamos a poner 280. Volvemos a los equivalentes y ahí vamos a cambiar el espesor asumido. Y decimos calcular otra vez. A ver una pequeña diferencia y volvemos a calcular el espesor. Nos sale 276. Entonces ya nuestro tráfico, ¿cómo estaría bien? no 4 milímetros no tiene influencia. Si tienen preguntas hasta aquí... Luego tenemos la información adicional que se requiere para el diseño de las pasajuntas y las bases de unión. Tipo de capa base, el suelo cemento, ¿no? Pues estabilizada, estabilizada con cemento. Espesor de la capa base. Como es eh, suelo cemento, solo vamos a considerar 150 milímetros. Vamos a sacar del manual del IBCH el diámetro de las pasajuntas, que debería ser un octavo del espesor de la luz. ¿Cuánto es 280 entre 8? Treinta y cinco, Treinta y cinco milímetros, ¿no? Sí. Parece mucho, ¿no? ¿Cuánto es uno y medio? Pero es uno y medio, más o menos, ¿no? Dos, sí. cinco, sí. ¿Cuánto era? Treinta y cinco. Sí, treinta y cinco. Vamos a respetar lo que dice el manual. La longitud de las bases. A ver, saquen su manual del IBCH.
Esto es armadura, es continuo. Es Voy a volver al índice. ciento setenta y ocho en el examen tienen que tener esto porque de aquí van a sacar los datos Aquí el libro CH nos dice que se recomienda no superar los 450 metros para losas que sean mayores o iguales a 22 centímetros. O sea, la separación de juntas transversales no puede ser más de 450. Después... Podemos leer esta parte que está en la página 182. Dice en el diseño, la diferencia de una transferencia de cargas está presente en la elección del valor J, pero su único efecto en el cálculo es incrementar o reducir el espesor de la losa. Esto no es un fiel reflejo de la realidad cuando 
dado que las losas de gran espesor bajo condiciones de tránsito pesado pueden tener bombeo y fallas si no se colocan barras pasadoras. O sea, quiere decir que siempre deberíamos poner pasajuntas. El mecanismo de trabazón entre agregados para juntas sin pasadores disminuye cuando la junta se abre. Si la abertura es mayor a 0,76 a 0,89 de milímetro, desaparece la trabazón. Entonces quiere decir que no hay transferencia de cargas. Es recomendable colocar siempre barras pasadoras. Las características de los pasadores no requieren de grandes cálculos. Las dimensiones recomendadas por esto son un octavo del espesor de la losa, la longitud 45 centímetros y el espaciamiento 30 centímetros. Entonces vamos a adoptar esta recomendación. Longitud de las barras pasajuntas, 45 en centímetros. Separación, también en centímetros, 30. Para el revestimiento de las pasajuntas vamos a poner silicón. Pues va a tener después algún efecto. Puede ser caucho. Separación entre juntas transversales. Vamos a ir al máximo y vamos a poner 450. El espesor de los adoptado en milímetros y multiplicado 280. Luego vamos con estos datos a las barras de amarre. Coeficiente de fricción losa base. Es la dificultad que ofrece al movimiento horizontal de la losa sobre la base. Vamos a ver ahí qué tenemos. Creo que aquí hay un resumen. Pues ese coeficiente de ajuste en realidad es el coeficiente que va a restringir el movimiento de la losa horizontalmente sobre la capa base. Si tenemos base tratada, de ser 0.65. Y si es base de agregado, 0.80. Es lo que dice, esta, es un extracto del manual del IFSH. Entonces, en nuestro caso, como es con, tratado con cemento, ha de ser 0.65. La calidad del acero está en función de la afluencia. No sé si aquí. Dice, la calidad del acero se refiere al límite de influencia del acero. Para aceros dúctiles sería 400 megapascales. Para barras de entre 12 y 16 milímetros. Para tráfico bajo, 10 milímetros. Esto es para las barras de amarre, que son barras corrugadas. ¿Cuál sería la calidad del acero? 400 parece muy alto, ¿no? Vamos a ver aquí en el manual.
a ver aquí en su diapositiva, vamos a ver. Tenemos sus gráficos de sensibilidad. Vamos a ir otra vez al índice. ciento setenta y cuatro Aquí el dato teníamos, ¿no? Si no, es para no seguir buscando. Grado 40, 207 megapascales. Diámetro de las barras para las... Pasa juntas, está entre 12 milímetros y 16 milímetros. Vamos a considerar 16. La distancia al borde libre, ¿cuánto será? ¿A qué se refiere eso? O sea,
¿Cuántos carriles tiene? Tres carriles. ¿En cada dirección? Entonces, se refiere del eje al borde, es a la distancia libre. Nos dice el ancho en el... Entonces, los tres carriles, normalmente cada carril es de 3.50. Entonces, al borde libre sería 10.50. ¿no? Si fuera de un solo casil, por ejemplo, la distancia al borde libre sería la mitad, o sea, sería 3.60. Entonces, sería 10.50. Diez, cincuenta y metros. El porcentaje de resistencia a la tracción, creo que en hormigón también hay aquí en pavimentos, es el 75%. Y con esos datos ya podemos calcular la separación entre bases y el acero requerido. Dice que la separación entre las barras de amarre, estamos hablando de las barras de amarre que van en las juntas longitudinales, sería 0,71 de metro. El área requerida, eso no nos interesa, podemos sacar. La longitud de la barra sería 0,59, o sea, redondeando 0,60. Entonces, de esa manera calculamos las barras de unión. Vamos a ver las dimensiones del reservorio para el sello de juntas. El coeficiente de expansión térmica. Tenemos ahí en el manual. Pero... Que sería 10.8 por 10 a la menos sexta. Sería 10.8, ¿no? Porque ya está multiplicado por 10 a la menos sexta. ¿A qué se refiere el rango de temperatura? El rango de temperatura es la temperatura que vamos a tener el día que vamos a vaciar, o el mes, de, menos la temperatura mínima promedio anual, o si quieren, del mes en que estamos haciendo el vaciado. Digamos, si hacemos en enero, por ahí la temperatura que si hacemos en la tarde, estamos al menos en 28 grados. Y la mínima, el promedio de las mínimas, debe estar alrededor de 16 en verano. Sería 28 menos 16, sería el rango de temperatura, sería 14. Luego tenemos el coeficiente de retracción por secado. Coeficiente, este también es dato del IBCH. Podemos para una... <coughs> Tensión indirecta, que nosotros estaríamos alrededor de los 700 PCI, que sería nuestra tensión a la flexión. Podemos considerar lo mismo para no complicarnos buscando, pero podemos sacar también por la relación que tenemos en el texto. 
Entonces vamos a considerar 600. Entonces va a ser 303. Sería 0.0003. El coeficiente de ajuste por fricción losa base. Vimos ya que para losa sobre base estabilizada con cemento es 0.65. El tipo de sello hemos dicho silicón. La deformación admisible del sello. Vamos a ver si no hay aquí, si no. La deformación admisible para silicona es 0,50. Y su factor de forma es 1 a 2. El factor de forma sería 0,5, ¿no? 1 a 2 sería 0,5 también. Y con esos datos calculamos la apertura de la junta, el ancho del reservorio, la profundidad, etc. Entonces dice que la abertura de la junta, porque inicialmente solo hacemos un corte para que la losa se fisure, pero para ponerle el sello tiene que ser al menos 1,3 de milímetros. Ancho del reservorio, 3 milímetros. O sea, 1, 3 es la apertura inicial y luego se amplía a 3 milímetros. La profundidad mínima del sello, 1 milímetro, y la profundidad mínima del corte de ampliación, 9 milímetros. O sea que al final para el sello vamos a tener una abertura de 9 milímetros. Está de acuerdo a este tráfico. El, el factor de forma no está bien. Esto. Lo malo es que tendría que ser 1, ¿no? pero no puede ser 0, 5. Cambia un poquito. ¿no? La apertura de la junta 1, 3, el ancho del reservorio 3, la profundidad mínima del sello 3 milímetros también. Y la profundidad mínima de corte de ampliación, OMS. Si tienen preguntas, luego hacemos los gráficos de sensibilidad con respecto al módulo de rotura del hormigón o módulo de elasticidad. ¿Cuánto hemos utilizado de módulo de elasticidad? Veintiocho mil trescientos. Pues va a ser, es de veintisiete mil hasta treinta y uno mil. Dice los valores. No está mal, ¿no? Es el, era este otro. Estaba en el módulo de sotura, por eso no se ha rechazado. ¿no? Entonces, en función del espesor, tenemos el comportamiento del módulo de elasticidad. Entonces, de acuerdo al espesor, el módulo va subiendo. Entonces no tendríamos problema, ¿no? Luego hacemos con el módulo de rotura. Hemos puesto 4.5, desde 3.5 hasta 5.5. 
Ese sería el comportamiento en función del espesor. Para 28, estamos con 4, 3, ¿no? Entonces ahí podemos ver qué pasa si tenemos un espesor menor o un espesor mayor después de la construcción. con el módulo de reacción de la subrasante. Desde 40 hasta 50, vamos. Y también tenemos... También la relación que pasa con el espesor o el módulo efectivo de reacción de la subrasante. Estos, estos gráficos se pueden grabar o se pueden copiar. Finalmente hacemos con los ex equivalentes. ¿Cuánto era el resultado? Eh, fíjense. Bueno, voy a volver aquí. 24 millones 500 mil, digamos. Veintitrés millones. Veintiocho millones. Y es el comportamiento de los ex equivalentes con respecto al espesor. Mayor espesor, lógicamente, mayor cantidad de ejes equivalentes admisibles. Si tienen preguntas... Tengo una pregunta para el valor de K... Eh, pero cuando, perdón, cuando el CBR, digamos, es menor del 5% para abajo, ¿el, directo, el programa ya logra, aumenta directamente? la No, lo que va a pasar es que nos va a dar, el programa medio no considera el aporte de la su base. Ustedes saben, el maestro 97 tampoco, ¿no? se considera, pero no, no como una capa estructural. Entonces, en ese caso, nosotros primero vamos a considerar una capa de refuerzo. Entonces, vamos a sacar el K para un mínimo de CBR de 10. Si no, nos saldría un espesor demasiado grande del óseo, ¿no? Esto es lo malo que este programa no tiene esa posibilidad que nos da el programa el Farfield. ¿no? Nosotros podemos ir agregando capas, quitando capas, etc se está directamente con la capacidad de soporte de la subrasante. Pero la subrasante puede ser un refuerzo. Entonces trabajamos con el CBR del refuerzo. Pero con cuatro no se puede, pero el espesor de la losa es demasiado grande. Otras preguntas. Eh, una pregunta. La parte de... El CBR de la capa de refuerzo, ¿en, ¿en qué porcentaje variaría? ¿Desde que mínimo dijiste 10 hasta que...? Hasta que no, o sea, el... eso ya depende de la obra, ¿no? Se podemos llegar a 15, ¿no? entre 10 y 15 normalmente, ¿no? Porque lo importante es que tenga mejor CBR, pero que no nos signifique un incremento grande en el costo. ¿no? Por eso es que utilizamos el mínimo, que sería 10, ¿no? que es fácil de encontrar ese material. 
digamos, sin ir muy lejos. Gracias. Otras preguntas. Mañana, lamentablemente, por ser los últimos días, han programado toda la mañana predefensas y defensas de tesis, desde las siete y media. Entonces, no vamos a poder pasar clases ni de aeropuertos ni de carreteras. Entonces, yo les propongo si podíamos pasar clases a las quince. 30, perdón, a las 13.30. ¿Y qué es ahora tenemos clases de temas especiales? Sí. Bien, a las 5. Está bien. O si quieren, a las 4. Creo que puedo ya terminar. No, no, no lo voy a poder tampoco. Sí, sí, sí. Tengo... A las cinco tendría que ser. Y ahí harían un ejercicio de clase conmigo. ¿Qué dicen? Cinco y cuarto, dije. Ya, mejor si es cinco en punto. Pero cinco y cuarto ya, para no variar horarios. Entonces, sí. cinco y cuarto. Inge, pero primero pasaríamos carro y luego aeropuertos porque tenemos examen hoy. No, pues, pero aeropuertos uh, terminaríamos en realidad hoy día. El examen es en enero. De las dos materias en enero, ¿no? O sí, sea, a ver, voy a ver, aquí tengo mi lista. ¿Y qué te sí, digo? Verdad, es el 29, ¿no? Ay, no, pues, pues, no lo podríamos mover, Inger, para, es para que tenemos que entregar el proyecto todavía, no nos falta acabar. Entonces, moveremos al 3. Sí, no Inger, podríamos claro. mover más tampoco, ¿no? Sí, Inger, está bien. Entonces, para el sí, 3 de no, enero, aeropuertos. Para aquí puedan estudiar un poco después de entregar su proyecto. ¿no? El proyecto hemos dicho que sería el día viernes. ¿no? Estaba para el 30 de diciembre. Mantendremos el 30, ¿no? Entonces el proyecto 30 de diciembre y el examen el 3 de enero. ¿Está bien? Eso es para aeropuertos, ¿verdad, Inge? Sí, sí, es para aeropuertos. Inge, buenas tardes. para carreteras. Inge. Sería el viernes 31. Rosa, ¿por qué dicho que aquí? El proyecto sería el viernes 31, ¿no? Jueves aeropuertos, viernes carreteras. Y el examen ya estaba previsto para el 4 de enero. Y una consulta, de los planos del proyecto, eh, ¿tiene, ¿hay posibilidad de que estén en un CD o necesariamente tienen que estar eh, físicos? Uno por lo menos en físico, ¿no? ¿En, qué, en cuál de las materias? En carretera, sí. Por lo menos un plano, ¿no? Una planta con sus detalles del, de, del pavimento. Y una consulta, ¿las defensas de los proyectos van a ser presenciales? No sé, la verdad que con lo que ha pasado ayer en el laboratorio medio, que también estoy con temor. Pero les voy a avisar, no se preocupen. Falta todavía, ¿no? La defensa también estaba para carreteras, 
para el 3. El 5 todavía. El 5 para carretera será el, el examen y el 3. Ah, no, para tre, el 3 es para aeropuertos, ¿verdad? La el 3 es la defensa para aeropuertos y sería el mismo día el examen. No sé, tal vez podemos mover un día todo, ¿no? Pero lo malo que nosotros tenemos, la defensa puede ser jueves, en carreteras, en vez de miércoles. Sí, está bien. Está bien. Y entonces para el jueves. El voy a volver a corregir, voy a publicar. Ya. Entonces la defensa de Castel sería el 6. ¿En qué horario, Singe? Desde las 8 de la mañana. Pero el jueves ya no va a estar pasando clase, ¿no? Laboratorio pasamos jueves, Singe, a las 8. Bueno, no, pero esa fecha ya no van a pasar porque tienen que entregar notas. Tal vez mañana pasen, pero no, no sé, en el horario que de carreteras dijimos que ella iba a pasar. Está bien jueves. Está bien jueves, ¿no? Entonces yo creo que mañana van a pasar con la ingeniera Sarvia para poder terminar lo de laboratorio. Entonces a las 11, mañana llevarían laboratorio. para que las notas también estén ya hasta el 3 o 4 de enero. Otras consultas. Mañana en la tarde entonces ya no pasaríamos sin gente. No, pues mañana en la tarde vamos a pasar. Caseteras, ¿no? En la mañana harían laboratorio. Y pues no es obligatorio, desde luego, ¿no? Ya saben. Nada es obligatorio. Dije, de todos modos, publíquelo en el Classroom. Ya, lo voy a publicar esta noche. Todas estas modificaciones que estamos haciendo. En que una preguntita. Las claro. notas del primer y segundo parcial no van a salir todavía hasta las defensas. Disculpen. ¿Quieren que publique? Están feas esas notas. No, Inge, nos va a desmoralizar. Sí, por eso te entiendo. No, no, no. Demasiado bajas están las notas. Hay un solo 45 de una chica. Y el resto está de 20 hacia abajo. Así que mejor es que sepan cuando ya esté todo sumado. Entonces, cuando se suma todo, mejora bastante, ¿no? Inge, tenía una consulta del método ASTO 97, del que hicimos manual. Claro, la ASTO 97 va a ser el examen. No, sí, Inge, tenía una duda. Dime. En la abertura admisible que manejamos, por ejemplo, la tabla, nos dice que cuando el espaciamiento de juntas es menor a 25 pies o mayor a 25 pies y nos da ciertos valores, que es de 0.06 y 0.13, mi pregunta es, si tengo, un, por ejemplo, el espaciamiento entre juntas igual a 25, ¿cuál asumiría, el menor o el mayor valor? No, definitivamente 006 de pulgada, porque vos lo que estás leyendo abajo es para pavimentos con armadura continua. Entonces, para nosotros es 006 de pulgada la abertura admisible. Es difícil conseguir con un pavimento de hormigón simple que la abertura sea menor. Entonces van a trabajar con 0, 0, 6 de pulgada, como la admisible. ¿no? Y para el coeficiente de drenaje, por ejemplo, siempre vamos a considerar que trabajamos con cunetas, ¿verdad? Salvo nos diga otra cosa. No, siempre. no o sea, un pavimento se gasta harto dinero y va a tener siempre cunetas laterales, ¿no? Cunetas laterales revestidas. Dentro del presupuesto general, incorporar eso no tiene un significado grande económicamente, ¿no? Es por eso que siempre va a haber cunetas. Ok. 
otras preguntas. Y yo una consulta más. Eh, bueno, yo estoy teniendo muchos problemas con el DIPAP. Comentarle que el día de hoy he tratado otra vez de entrar y ya me sale una, un, un mensaje que directamente no puedo entrar. Pues no sé cómo me puedo contactarme porque el examen vamos a dar del programa y, y no estoy contando con los medios para hacerlo. Pero por ahí estamos queriendo encontrar algún juego. No, y ni siquiera. Bien sería, pero no sí, da, sí. realmente no da mi dipar. Inclusive no, antes, Les he, les he antes, mandado sí. sus, sus correos. Las correcciones que tener. Pero al bueno. principio era como que no podía sacar mis, mis reportes y ahora sí. directamente ya no lo puedo abrir. Por eso te voy a escribirles rápidamente ahí. Creo que es A, U y B, C, H. Ya, ya, Inge. Hay dos direcciones que os he dado. Ya, Inge, gracias. ¿Ya? Nada más, entonces quedamos ahí. Dentro de un ratito nos vemos en aeropuertos. Buenas tardes, que les vaya bien. Hasta luego, Inge.